drobné výrobky žáků, med či nejrůznější dobroty. To vše si mohli zakoupit návštěvníci velikonočního jarmarku dne 19. dubna na základní škole v Kozlovicích. Pojďme se tedy podívat, co vše je pro vás připraveno. V prostorách základní školy v Kozlovicích probíhal od 13. hodiny odpolední velikonoční jarmark pro širokou veřejnost. Jarmark se mohl pochlubit pečlivou výzdobou a těmi nejoriginálnějšími výrobky. Po jakou dobu byl jarmark připravován, jsme se zeptali paní učitelky výtvarné výchovy Zdenky Máchovcové. Paní učitelko, prozraďte nám, jak přesně tady probíhaly přípravy velikonočního jarmarku. No tak, my už se na tenhle jarmark chystáme opravdu dlouho, protože je to dost práce, jak vidíte. No a podílejí se na tom všechny třídy společně s paní učitelkama, no a já už to potom mám tady tak s dětma, s osmičkama, s kterými mám jako vytvárku, dávám dohromady. Takže to tady aranžujeme. Žáci, kteří se z velké části podíleli na výrobě originálních předmětů, pomáhali a prodávali své ruční práce. Jaký výrobek měl však u žáků největší úspěch? Děti určitě udělali spoustu krásných výrobků, ale takové nové. Máme tady to naše Labutí jezero a byla nám inspirací jedna žákyně z osmé třídy, která nás to všechny naučila, i paní učitelky. A opravdu se ty labutě, které jsou pracné, bych řekla dětem nejvíce líbí. Mimo pracných výrobků mohli návštěvníci zhlédnout také kulturní program. Ten zahájil školní pěvecký sbor s dětmi z kroužků z obcové flétny. Následně se hosté přesunuli do tělocvičny, kde si připravili děti ze školní družiny své taneční vystoupení. Program uzavřel divadelní kroužek s představením Čarodějný bál. Víc o jarmarku nám už prozradila paní ředitelka Hanna Ulčáková. Pokolikáte se koná velikonoční jarmark v Kozlovicích? Velikonoční jarmark je pro nás tradiční záležitostí. Myslím si, že už se tady takhle s rodičí a s našimi žáky setkáme po páté, i když v loňském a předloňském roce jsme měli malý výpadek. A na co všechno se návštěvníci jarmarků mohou tady těšit? Kromě výrobků, především tedy výrobku našich žáků, zde taky vystavují své výrobky děti, které navštěvují včelářský kroužek. Máme zde takovou dílnu, kde si budou moci rodiče i děti vyzkoušet nebo nazdobit si perníky, ty jsou dopředu připravené. A kdo dětem s výrobou dárkových předmětů pomáhal? Většinou tedy šlo o výrobky žáků prvního stupně, zde samozřejmě to byla velice tvrdá práce pro učitele, kteří při výrobě těch různých výrobků museli žákům podávat pomocnou ruku a vést je cel, celým tím procesem. Trpělivá práce učitelů se určitě vyplatila, protože výtěžek jarmarku pokryje veškeré náklady na výtvarný materiál. A jak prožívají velikonoční svátky děti? Pověz nám, jak probíhají velikonoce u vás doma. Tak nejdříve se přijde na navštěvu, nejdříve se vyšmíhá a pak se jde polít vodou jako povstání a povzbuzení do toho dne a pak se nám mějí nějaké ty výslužky a poděkuje a jde se dál zase. Co si na jarmark vyráběla? Tamhle ty narcisy. A jak probíhala výroba těchto narcisů? Dobře, lehce. Co si musela použít za materiál? Špejle a krepový papír. Během celého jarmarku mohli návštěvníci ochutnat všelijaké dobroty a ve školní jídelně zhodnotit a ochutnat, jak zdravě a chutně jedí naše děti. Velikonoční atmosféra je zde cítit opravdu všude kolem a my se už můžeme těšit na tu skutečnou velikonoční pomlásku. Oh, z Kozlovíc Kateřina Koulákova!